。乐乐是一个小男孩，家里有爸爸妈妈，还有一个只有半岁的小妹妹。这是个天气还算不错的下午，坐在公交车上的乐乐心不在焉。老师非常温柔地对他说：“乐乐，让我准备下车吧，马上就到你家了。”可是乐乐却闷闷不乐，好像一点都不开心的样子。老师走过去摸一下乐乐的头，以为他发烧了。这时，同学小文说：“乐乐被爸爸妈妈忽视了，所以才会不开心。”老师满脸疑问地说：“被爸爸妈妈忽视？对呀，因为他的爸爸妈妈都去照顾他的妹妹菲菲。”老师安慰乐乐说：“乐乐，千万不要难过。”爸爸妈妈一定不会忘记你的，你回到家就投入爸爸妈妈的怀抱，好好的撒个娇就好了。你还可以把今天得了一等奖的画给他们看，他们一定会高兴的。乐乐是个听话的好孩子，他觉得老师说的一定是对的。他在老师的带领下下了车，下车后看到的是自己的妈妈。乐乐对妈妈有点陌生，但是他想起老师说的话。想扑过去妈妈的怀里撒个娇，本以为妈妈会热情的拥抱乐乐，谁知家里传来了妹妹的哭声，妈妈立马跑开去照顾妹妹了，留下乐乐在门口一个人难过。懂事的乐乐只能一个人拖着书包走进家门，没想到他刚走进家门，妈妈就大声的让乐乐去刷牙洗脸。乐乐委屈的说：“我昨天不是刚洗过脸了吗？”妈妈生气极了。非要乐乐再去洗一遍，乐乐对妈妈说：“知道了，妈妈，但是你可不可以看看我的画？”老师说：“我以后可能成为一个画家。”但是妈妈却说：“少啰嗦，去洗手漱口，你听到了没有？”哎，可怜的乐乐把手上的画放在桌子上，就走向卫生间，等爸爸回来。洗完手的乐乐非常郁闷。他觉得自己虽然很小，但是有很大的烦恼。他坐在沙发上，认真的看电视。终于等到爸爸回来了。爸爸一回来，看到乐乐在看电视，而不在写作业，就非常生气的说：“乐乐，整天不知道学习，就知道盯着电视看。”乐乐却生气的说：“爸爸妈妈不喜欢我的，只喜欢小妹妹。我画画得了第一名，她也不表扬我。”在一旁的妈妈生气极了，还让爸爸好好的教训乐乐。乐乐生气的走进房间。晚上，爸爸走进乐乐房间，想检查他的作业，却发现乐乐房间没有人。奇怪，乐乐会去哪里呢？这个时候，在客厅的妈妈大喊：“乐乐他爸，你快看，这是乐乐画的画。”乐乐爸爸走过去一看，原来画上画的是爸爸抱着乐乐。妈妈抱着妹妹，爸爸妈妈看到这幅画后悔极了。自从妹妹出生，爸爸妈妈就对乐乐缺少关心了。他们想，乐乐一定是离家出走了，于是赶紧跑出去寻找。爸爸妈妈对两个孩子一视同仁，他们过上了幸福的生活